Bonjour à tous ou encore bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 août 2023. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais dire quelque chose, j'aimerais dire un mot par rapport à la situation au Gabon, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je pense que si vous regardez l'actualité, il y a des choses qui se passent en ce moment. Il y a eu un coup d'état militaire. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es au commandes de cette nation que tu as béni depuis des, depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais encore, tu nous accordes cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation, que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les archanges soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite, tu es le Dieu, Seigneur de l'excellence. Nous remettons cette nation, le Gabon, tes saintes mains. Nous bénissons ton saint puissant nom. C'est dans le nom de notre Seigneur, sauvé Jésus, que nous devons prier. Disons tous Amen. Amen. Nous avons une acclamation pour le Seigneur. Voilà, des militaires ont annoncé l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Donc, euh, le président actuel, Ali Bongo, est en résidence surveillée, son fils, euh, son fils arrêté pour haute trahison et puis plusieurs euh, personnalités euh, politiques euh, voilà, sont arrêtées. Donc, j'aimerais dire quelque chose par rapport à cela, en tant que, en tant que Gabonais aussi, parce que j'ai aussi un mot à dire par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Parce que euh, je pense que vous avez suivi la vidéo, euh, le message que j'ai donné hier. Voilà, j'ai partagé un message hier sur ma chaîne YouTube avant la proclamation des élections, euh, des, des résultats. Euh, le titre de la vidéo, c'est « Ce qui se passe est alarmant ». Voilà, parce que euh, euh, le message que j'ai donné hier, c'était euh, aussi pour tirer la sonnette d'alarme, parce que les choses n'étaient les, les euh, pas claires. Voilà, et, euh, et comme je disais bien hier... Que vous savez, euh, Babil, euh, Nebuchadnezzar a régné sur Babylone. Il a fini par tomber. Je disais bien que je disais aussi qu'aucun régime n'est éternel. Aucun régime n'est éternel. Donc, ce qui se passe en ce moment au Gabon ne me surprend pas. Personnellement, ça ne me surprend pas parce que ben, tout, tout était déjà, tout était mûr pour, que, pour en arriver à là. Tout était mûr. Comme je disais hier à, 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 au message que je, dont je partageais, je disais que quand on ne fait pas Hein, du Seigneur, euh, quand on ne le met pas au centre d'une nation, ben on vivra toutes ces genres de choses. Voilà pourquoi nous dev... le Gabon doit être une nation. Euh, le Gabon doit mettre le Créateur Jésus-Christ au centre. Au centre. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Tu peux régner pendant 50 ans, pendant 60 ans, mais tu finiras par tomber. Donc hier, euh, euh, quand j'ai publié cet enseignement, ce partage que j'ai publié hier, 
ben, on pouvait, les signes étaient évidents. Internet était coupé pendant trois jours. Euh, euh, la proclamation des résultats euh, euh, truqués, parce que ce sont des résultats truqués qui ont été annoncés, ça a été annoncé à 4 heures du matin pendant que les gens dorment. Internet est coupé, les frontières sont fermées, l'armée dans la rue, tout ça. Vous savez, quand on a gagné une élection dans la transparence, on n'a pas besoin de couper Internet. Quand on est sûr de gagner, on n'a pas besoin de couper Internet, on n'a pas besoin de, de mettre l'armée dans la rue, on n'a pas besoin de truquer des résultats. Donc vous voyez, c est, c est, euh, maintenant ce qui arrive en ce moment, ben voilà, c'est le, le fruit de tout ce qui a été semé. Tout ce qui a été semé. Donc ma prière vraiment, c'est que le Seigneur soit au contrôle de cette nation. C'est que vraiment le Seigneur veille sur cette nation. Et que euh, voilà, nous, nous prions, je prie que vraiment les choses soient remises à plat. Et que, voilà, et que les choses évoluent, que les choses essayent de changer. Voilà, donc euh, c'est vraiment ma prière pour mon pays. Je prie vraiment que le Seigneur, euh, déjà je lui rends grâce, je rends grâce au Seigneur qu'il n'y ait pas eu euh, d'effusion de sang. Il n'y ait pas eu d'effusion de sang, c'était notre prière euh, à, à nous tous, qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. Et je bénis le Seigneur que personne n'est mort pendant ce qui s'est passé. Et euh, voilà, je bénis le Seigneur pour, euh, voilà, du fait que le, le sang n'a pas coulé. Donc voilà. Donc, euh, euh, je prie vraiment que le Seigneur soit au centre de, 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 cette, de cette nation. Voilà, dans, une, dans un pays, euh, normalement un pays démocratique, un pays, euh, je, disais, je dirais, responsable, euh, les coups d'État ne sont pas... On, on condamne les coups d'État. Dans un pays normal, les coups d'État ne sont pas à, à applaudir. On n'applaudit pas les coups d'État dans un pays normal. Quand il y a des coups d'État dans des pays, ben, ça veut dire que là... Euh, y a, bon, enfin, quand il y a certains coups d'État dans certains pays, ben, ça veut dire que soit le peuple en a, a vraiment en a assez, le peuple est dépassé, l'armée est dépassée, mais ben, là, ils, sont, ils se sentent obligés de, de, de commettre cette action. Voilà, donc, euh, pour moi, les coups d'État ne sont pas acclamés, mais moi, je dis que si ces choses arrivent en ce moment dans ce pays-là, au Gabon, c'est parce que ben, c'était comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de frustration, donc c'est quand même terrible, c'est terrible. Donc que le Seigneur soit vraiment au contrôle de cette nation, je prie vraiment que la stabilité règne, je prie que le Seigneur soit au contrôle, je prie que, que tous les plans de l'ennemi échouent, voilà, tous les plans de l'ennemi continuent d'échouer, voilà. Donc euh, les hommes doivent faire attention avec la soif du pouvoir, la soif du pouvoir. La soif, de... c'est ce qui tue beaucoup des Africains. La soif, ils ont tellement soif du pouvoir. Ils veulent mourir au pouvoir. Au lieu de faire un temps au pouvoir et puis tu laisses la place à l'autre. On le voit dans certains pays, des gens comme Barack Obama qui a fait 8 ans. Il a... Voilà, et aujourd'hui, il vit sa vie. Il va faire des courses au magasin, il est avec sa famille. Il y a une vie après le pouvoir. C'est ce qu'on doit faire comprendre à nos dirigeants africains. Il y a une vie après le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. Donc, c'est... Et, et, et voilà la famille Bongo a régné sur le Gabon presque 60 ans. Et regardez, quand j'ai écouté les condamnations euh, euh, des, des personnalités qui ont été arrêtées, son fils qui a été arrêté, on parle de haute trahison, signature, de, euh, euh, comment on a, ils ont dit euh, euh, falsification de la signature du président. Donc c'est vraiment c est, c est, c est des choses vraiment graves, jusqu'à falsifier euh, la signature du président, jusqu'à à, à, à faire des trafics de drogue au palais présidentiel, jusqu'à à détourner de l'argent, tout ça, mais c'est grave. Vous voyez, quand on n'a pas le Seigneur, c'est ça. Quand on n'a pas le Seigneur, c'est la corruption. Quand on n'a pas le Seigneur, c'est le mensonge. Quand on n'a pas le Seigneur, c'est le faux. Voilà c'est ça qu'on n'a pas le Seigneur. Voilà pourquoi on dit aux gens, quand tu marches avec le Seigneur, tu es, dans, tu, tu es censé être un homme intègre. Tu es censé être un homme qui, voilà, qui le craint. C'est ça quand on marche avec le Seigneur. Comment vous allez concevoir que des, des, des gens se, se remplissent les poches pendant que des, 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 les gens meurent Voilà pourquoi je disais hier qu'en tant que chrétien, ben on, doit, on, on est pour la justice. On n'est pas là pour la corruption. On doit être là pour la justice. On doit dénoncer toutes ces, ces, ces injustices. Ces injustices. Des gens remplissent leur compte en banque, ils prennent l'argent du Gabon, ils vont mettre, remplir ça dans leur compte en banque pendant que les populations souffrent, pendant que les populations meurent. Et beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, là, ils ont mangé avec le pouvoir. Ils ont mangé avec le pouvoir. Ils ont mangé l'argent volé. L'argent que le, le, le pouvoir, a, a, l'ancien régime a volé. Beaucoup de pasteurs ont mangé ça avec eux. Ils ont mangé, ils se sont partagés. Ils sont pleins. Et aujourd'hui, ils sont où Ils sont où aujourd'hui Ils sont calmes. Beaucoup sont en train de, de, de changer de veste. Ils, ils essayent d'être maintenant de, de, du, côté de, voilà, euh, du côté du peuple. Ils sont nombreux, tous ces, ces, ces pasteurs, tous ces, ces, ces soi-disant prophètes, qui étaient à côté du pouvoir, en train de voler l'argent du pouvoir avec le président, en train de manger l'argent du pouvoir avec le président. 
en narguant la population, en laissant la population dans la pauvreté. Ils sont pleins de pasteurs comme ça, là, qui reçoivent des financements, des financements du pouvoir en place. Ils reçoivent l'argent du pouvoir. Ils savent que c'est un argent, euh, ils savent que cet argent-là, c'est l'argent sale, c'est l'argent volé. Mais ils savent même que ces présidents-là, ces ministres-là, ce pouvoir-là, ils savent que ce sont des voleurs, ils volent là, mais ils mangent avec eux. Ils ne leur demandent pas de se repentir. Voilà pourquoi je disais que quand on côtoie les hommes politiques, quand vous les côtoyez, vous êtes prêché leur aussi la vérité, prêché leur l'évangile, dites leur la vérité que monsieur arrêtez le vol, arrêtez le mensonge, il faut, il faut vous occuper de la population. Voilà le message qu'on doit donner à ces hommes politiques aussi, occupez-vous de la population. Il faut aussi, il faut qu'il y ait des repentances, parce que la repentance d'une, euh, la restauration d'une nation passe aussi par la repentance. Mon peuple, ceux qui est invoqué, mon nom crie, s'humilie, beaucoup doivent se repentir, beaucoup doivent se repentir. Beaucoup doivent se repentir. Il faut aussi, parce que quand on parle d'un nouveau vent dans le pays, il faut aussi qu'il y ait des repentances, il faut qu'il y ait des restitutions. Il faut, il le faut. Parce qu'on ne comprend pas un peuple, un petit peuple, mais qui souffre, qui souffre. Hein? Les Gabonais, beaucoup de Gabonais n'arrivent même pas à, même pour avoir le travail, c'est compliqué. Hein? Tu rentres de l'étranger, tu as beaucoup de diplômes, tout ça, les portes sont fermées parce qu'il faut que tu rentres dans la franc-maçonnerie, il faut que tu rentres, il faut signer des pactes, tout ça, tout ça là, les gens doivent se repentir. Moi, j'en parle parce que depuis hier, j'ai alerté par rapport à cela. Euh, dans l'enseignement, le, le, le partage que j'ai fait hier, je, je, je disais que ce qui se passe à, en ce moment est alarmant. C'est alarmant. On parle en tant que citoyen. Quand tu aimes ton pays, quand tu aimes ta nation, ben, tu parles. Voilà pourquoi le règne de Jésus-Christ, le règne du Seigneur doit être établi dans la nation. Le règne du Seigneur doit être établi dans la nation. Et que le Seigneur prenne le contrôle, voilà, le, le contrôle du reste. Le Gabon ne peut pas avancer comme ça. Le Gabon, hein, les Gabonais doivent être davantage unis. La paix doit régner dans la nation. Donc, je prie vraiment pour que le Seigneur soit au contrôle de la situation dans mon pays. Que le Seigneur soit au contrôle. Je prie que tout soit remis à plat. Que tout soit remis à plat dans le pays. Que tout soit dissous. Tout doit être dissous. Même Gabon Télévision, là. Gabon Télévision aussi doit être dissous. Dissout. Gabon 24, dissout. Les chaînes, moi j'ai travaillé à Gabon Télévision pendant six ans. Ce sont des chaînes de, de propagande du régime. C'est pas pour comment une chaîne qui doit être indépendante. Hein, vous êtes une chaîne de propagande du régime. Vous faites la, la, les louanges du régime. Il n'y a plus d'actualité. La, vous n'êtes plus euh, euh, neutre. Vous faites la propagande du régime. Toutes les chaînes de télévision doivent être ça, doit être dissous. Les institutions, tout ça dissous. Il faut remettre le Gabon. Il faut recommencer à zéro. Il faut remettre tout à plat. Tout doit repartir sur des nouvelles bases. Et je prie vraiment que voilà hein, que cette euh, que cette transition là que le Seigneur fasse. Voilà, parce que derrière, il y a la main du Seigneur. C'est le Seigneur aussi qui agit. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les enlève. Que la volonté seule du Seigneur se fasse pour le Gabon. Que la volonté seule du Seigneur se fasse dans ce pays. C'est le Seigneur qui établit les rois, c'est lui qui enlève. Je crois que c'est sa volonté qui s'accomplit. Parce que les, les, euh, voilà, la majorité des, des, des Gabonais étaient fatigués de, de, voilà, de toutes ces années de vol, de corruption dans le pays, de, 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 de méchanceté, de crimes rituels, de, 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 de détournement, de pédophilie, d'homosexualité, la, la, la promotion de l'homosexualité. Tout le pays était souillé. Le Seigneur est en train de nettoyer le pays. Le pays était trop souillé. Le Seigneur est en train de faire un nettoyage. Et le nettoyage n'est pas fini. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et j'appelle euh, les autorités gabonaises, j'appelle le président de la République, j'appelle sa famille à se repentir, à se tourner vers Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, à se tourner vers lui, parce que c'est lui qui pardonne, c'est lui le salut, c'est lui la vie éternelle. J'appelle toutes ces personnes à demander pardon, non seulement au Seigneur, mais aussi à la nation gabonaise. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Le Seigneur ne veut pas la mort de qui que ce soit. Il ne veut même pas la mort d'un dictateur. Il ne veut pas la mort du péché, mais il veut que le pécheur parvienne à la repentance. Voilà pourquoi je ne me réjouis pas. Et je ne me réjouirai jamais de la chute d'un dictateur, de la chute d'un homme politique, de la chute de qui que ce soit. Je ne me réjouirai jamais. Au contraire, j'appellerai toujours ces personnes à la repentance. Voilà pourquoi euh, euh, je, je donne ce message à, à toute la population gabonaise. Soyez unis. Pas de message de, de, de haine, pas de message de division, de tribalisme, de, 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 de quoi que ce soit. Non, c'est le moment où la nation gabonaise doit être unie. Parce que nous n'avons, comme, comme on le dit souvent, nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Gabon. C'est le Gabon, c'est là où le Seigneur nous a mis. Donc la nation gabonaise doit être unie. La nation, les gens doivent se parler. 
les militaires qui ont pris le pouvoir et puis les, et puis les civils, les hommes politiques, civils, tout ça, asseyez-vous autour d'une table, discutez pour le bien du peuple, Dispu, discu, discutez, dialoguez ensemble pour le bien du peuple, mettez les choses en place, asseyez-vous, vous les, les, les institutions ont été dissoutes, ok, asseyez-vous maintenant, il faut s'asseoir maintenant autour de la table pour discuter maintenant de l'avenir du pays, comment les choses vont être relancées, comment les choses vont, vont, vont redémarrer, tout ça, il faut s'asseoir, voilà. Il faut s'asseoir, il faut discuter, parce que c'est par le dialogue aussi qu'on arrange les choses. C'est par le dialogue aussi que les choses soient restaurées. Il faut des pardons mutuels, il faut des repentances aussi. C'est important, il faut des repentances, il faut des restitutions. Donc tout soit, tout ça là, il le faut. Il faut repartir vraiment à zéro. Je prie que le Seigneur, que celui qui va diriger la transition au Gabon, que le Seigneur lui donne la sagesse pour bien diriger cette transition et que le pouvoir puisse revenir quelques temps après aux civils. Parce que ce n'est pas normal que les militaires dirigent un pays pendant des années. Il faut que le pouvoir revienne aux civils. C'est ça, quand on est dans un pays démocratique, le pouvoir doit revenir aux civils. Soit le pouvoir revient au président qui a été élu, euh, qui a, qui a, qui a, qui a élu puisqu'il y a eu des élections, et les militaires ont bien dit euh, dans leur déclaration que les résultats sont tronqués. Donc ça veut dire que le résultat de, de 65% de Ali, Ali Bongo, c'est un, un faux résultat. Donc ça veut dire qu'il a échoué et c'est clair que euh, le candidat, son challenger, a remporté la présidentielle, selon la déclaration des militaires. Donc soit le pouvoir est remis à, à celui qui a remporté les élections, celui qui a gagné, ou soit la transition est faite par, euh, par les militaires et, et quelques temps après, ils remettent le pouvoir maintenant aux civils. Voilà ce qui doit être fait normalement. Voilà. Donc je prie que le Seigneur dirige toutes choses, je prie pour cette nation et que le Seigneur conduise euh, toutes choses, je crois que les choses se passeront bien. Je bénis le Seigneur qu'il n'y ait pas eu d'effusion de sang. Au contraire, j'ai regardé les images, il y a eu des, des liesses de joie à Libreville. C'est déjà bien, parce que voilà, il y a eu, une communion, il y a eu la communion entre les militaires, l'armée et la population. C'est un, une belle image. Pour une fois, on voit l'armée gabonaise qui ne tire pas sur la population. C'est une très belle image, parce qu'une armée doit être au service d'un peuple, une armée doit être au service du peuple. Et non contre le peuple. Une armée ne doit pas être au service d'un homme, mais contre. Euh, mais, mais une armée doit être au service du peuple. Voilà. Donc, c est, c est, je prie que les choses se passent bien et que le Seigneur soit au contrôle. Donc, que le Seigneur soit béni. C'était le message que j'avais à cœur de donner. Donc, restons en prière. Nous, on continue à rester en prière. On continue à suivre, à suivre l'actualité de, de près. Et euh, voilà, je prie que le Seigneur amène beaucoup de personnes à la repentance. Et je pense que c'est un signal fort. Ce qui se passe au Gabon, ben, les gens comprendront que le pouvoir, aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Donc je prie que le Seigneur soit au contrôle. Je prie que le Seigneur lui-même établisse les dirigeants, les dirigeants qu'il a lui-même choisi, qu'il a décidé. Vraiment, il n'y a que la seule la volonté du Seigneur doit s'accomplir pour la nation. Si la volonté du Seigneur s'accomplit pour cette nation, on sera en paix. Si c'est la volonté des hommes là, on va encore repartir dans les troubles. Donc, donc, laissez la volonté du Seigneur s'accomplir. Je prie que seule sa volonté s'accomplisse. Voilà, que seule sa volonté s'accomplisse et non la volonté des hommes, et non la volonté des hommes. Voilà, que le Seigneur soit béni. Portez-vous bien, nous suivons de près l'actualité. En même temps, nous sommes dans la prière. Moi, je suis dans la prière et je bénis le Seigneur pour, euh, voilà, pour, euh, pour son œuvre, pour ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur et je prie qu'il touche toutes ces personnes, qu'il touche la famille présidentielle, qu'il touche tout le monde. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus d'amour envers ces personnes. Quand j'ai regardé l'image euh, du président Ali Bongo qui appelait à l'aide, tout ça, j'ai même plus eu de la compassion. J'avais plus eu de compassion. Je disais dans mon cœur, ah, vraiment, si, si seulement il avait écouté ce qu'il lui disait, déjà un peu de, de laisser tomber le pouvoir de se reposer. J'ai beaucoup plus de compassion pour toutes ces personnes-là. J'ai beaucoup plus de compassion. Et je réalise vraiment que ce n'est pas bon de durer au pouvoir. À un moment, tu fais un temps, tu travailles pour le, pour le pays, puis tu laisses la place à l'autre. Parce que c'est mieux de sortir par la grande porte au lieu de, de sortir dans l'humiliation, de partir dans l'humiliation. Voilà, c'est bon d'être, euh, voilà, au moins tu as fait ton temps et puis tu t'en vas. Voilà. Donc, euh, on est fatigué des coups d'État en Afrique. Ce n'est pas une très belle image. Coup d'État par-ci, coup d'État par-là. Pendant que les autres pays avancent, les autres pays se développent, les autres sont déjà dans, euh, voilà, dans, dans le développement économique, le développement social, tout ça, ils avancent, tout ça. Ils sont... Nous, on est encore dans les, au stade des coups d'État. On est encore dans les élections truquées. On est encore dans les, 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 les tueries, tout ça, les crises post-électorales, tout ça. Non, cette image n'est pas une belle image pour l'Afrique. Nous ne voulons plus ce genre d'image. Nous voulons voir des pays démocratiques, des pays où l'homme Lorsqu'il lorsqu y a une élection, le vainqueur, celui qui a été battu, il félicite le vainqueur. Voilà des images qu'on veut voir. 
on veut voir des, des élections dans la transparence, sans, sans, sans des élections sans trucage, on veut voir des élections où, où, où c'est la liesse populaire. On, voilà, c'est ce qu'on veut voir, c'est cette image qu'on veut se voir de l'Afrique. On veut voir une Afrique qui travaille, on veut voir une Afrique qui, euh, euh, voilà, qui se met au travail, on veut voir une Afrique qui, euh, qui est unie, on veut voir... Voilà. On veut voir aussi une église qui joue son rôle dans la nation, une église exemplaire, une église modèle, une église qui, euh, voilà, qui, euh, qui, qui contribue aussi à l'avancement de, voilà, de sa cité, de son pays, tout ça, qui est, qui est aussi une... Voilà, parce qu'en tant que chrétien, nous, avons, nous sommes appelés aussi ensemble avec tout le monde à, à bâtir notre nation, à bâtir notre pays, chacun dans son couloir, chacun dans ses, ses compétences. Si tu, si tu es un, un, un maçon, tu dois être un meilleur maçon. Si tu es un plombier, tu dois faire ta part. Si tu es un... un, un euh, euh, peu importe le métier dans lequel tu es, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Voilà. Nous sommes appelés aussi à être des exemples, à être des modèles en intégrité, en justice, en bonté, en, 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 en foi, en consécration, parce que c'est nous qui sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du Gabon. Donc l'Église qui est au Gabon a aussi un mot à dire par rapport à ce qui se passe. Un cher chrétien, ne restez pas dans votre coin seulement à fermer la bouche en disant seulement oh, Seigneur. Non, il faut aussi parfois parler. Il faut aussi parfois parler de la part du Seigneur parce que en tant qu'Église, on a un mot à dire. Et moi, personne ne me fermera la bouche. Je parlerai toujours parce que c'est mon pays. J'ai le droit de dire quelque chose. J'ai le droit de dire quelque chose à la lumière de la parole pour que aussi le Seigneur agisse. Donc voilà pourquoi c'est important en tant que chrétien aussi de prendre ses responsabilités parce qu'on ne va jamais accepter de voir nos nos, 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 notre population mourir, on ne va jamais accepter de voir les peuples, la jeunesse mourir, tout ça, et puis on ne fait rien, soi-disant, bon, on est chrétien, on n'a rien à voir avec ça, nous on va aller seulement au ciel, oui, on, on va tous aller au ciel, mais pour l'instant, tu es encore sur la terre, voilà, tu ne vas pas voir le méchant mourir sans l'avertir, il faut avertir, il faut parler, il faut parler, voilà, que le Seigneur soit béni, c'était ce que j'avais à dire, portez-vous bien, et que le, le Seigneur veille sur le Gabon, Amen.